Hi friends, welcome to Crafty Kids. So, we have a Christmas party and all things we do, but the important thing is that we have to do all things we do. Now, we have to do all things we do. Now, first, we have to do all the white color. We have to do all the white color. So, that's why we have to do all the white color. We have to do all the cardboard in a car body. We have to do all the cardboard. We have to do all the rounds. We have to do all the rounds. We have to do all the rounds. சுத்திக்கும் பார்க்கிறேன். இப்போ ஒரு சைடில் இருந்து புடிச்சி இந்த போல் எடுத்து விடணும் இங்கே பாருங்கள் இப்படி பண்ணிவிட்டு கீழே எண்ணில் வச்சு இப்படி டைட் பண்ணிக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் நான் எப்படி பண்ணுறோம் அது மாதிரி டைட் பண்ணிக்கோங்க இது போல் எல்லா திரடியும் பண்ணணும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் நான் இப்போ இப்போ பாதி பண்ணியிருக்கேன் இதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு எண்டியும் ஜாயின் பண்ணி அதை ஒன்று அதுக்குள்ளார வச்சு விடுங்க இப்போ பாருங்கள் அது உள்ளார ஒன்று ஒரு எண்டை விட்டுட்டு இன்னொரு எண்டை அந்த கேப்குள்ளே விட்டு எடுக்கணும் இது போல் விட்டு எல்லாத்தையும் எடுங்க எடுத்ததுக்கப்புறமா இப்போ இதை மாதிரி வந்திருக்கு இப்போ இதெல்லாம் வந்தது இல்லையா ஸோ இதை வந்து நம்ம உள்ட்டாவா அதாவது உள்ளுக்குள்ளே அனுப்பி இந்த பக்கம் எடுக்க போகிறோம் டவுன்வேர்ட்ஸில் அழுத்துங்க டவுன்வேர்ட்ஸில் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் எல்லா த்ரெட்டையும் டவுன்வேர்ட்ஸில் இது போல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ப்ரெஸ் பண்ணி கீழே எடுத்திங்கன்னா எல்லாத்தையும் த ஃபுல்லாக எடுத்துக்கோங்க எல்லாமே ஒரே லென்த்திலே எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் அந்த கேப்பில் இதில் நான் ஒ ஒரு சிலது மட்டும் அப்படி எடுக்கல கொஞ்சோண்டு சின்னதாகிடுச்சு ஸோ இது போல் பண்ணிவிட்டு இங்கே பாருங்கள் நல்லா டைட்டாக இழுத்துக்கோங்க டைட்டாக இழுத்துக்கிட்டோனே ஒரு கேப் மாதிரி வரும் இதை மாதிரி வந்தோடனே ரொம்ப லாங்காக கேப் விட்டு நீங்கள் ஒரு நாட் போட்டுறாதீங்க கொஞ்சம் குட்டியாகவே கொஞ்சம் பக்கத்தில் ஏற்ற மாதிரி அதுக்கேற்ற மாதிரி எல்லாத்தையும் பிடிச்சி ஒரு நாட் போட்டுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நான் இங்கே பிடிச்சிருக்கேன் இல்லையா அங்கே வந்து அதே கலரில் எந்த கலரில் கேப்க்கு வந்து த்ரெட்டு பண்ணுறீங்களோ எந்த உள்ளன் வச்சு பண்ணுறீங்களோ அதே கலர்லையே நீங்கள் வந்து இப்போ போடணும் இப்போது நான் வந்து இது பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா இப்போது இந்த நம்ம உள்ளனில் ஒயிட் கலரில் பண்ணோம் இல்லையா அதையும் இதுக்குள்ளார விட்டு எடுத்துக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் இப்போது இப்போ நான் இது உள்ளார விட்டுட்டேன்ல இந்த நாட் வந்து இதுக்கு மேலே போகணும் அந்த நாட் போட்டிருக்கோம் இல்லையா அந்த பெருசாக இருக்குது இல்லையா அந்த ஸ்பேஸ் வந்து உள்ளே போகணும் அது உள்ளே விட்டு இப்படி இழுத்துக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு கீழே வந்து நம்ம கட் பண்ண உள்ளன் மட்டும் தான் இருக்கணும் அந்த மேலே இருக்கிற அந்த குண்டாக இருக்கிறது வந்து மே மேலே போயிடணும் டாப்பில் ஸோ இதையும் இது கூட பிடிச்சி இழுத்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இப்போ இது கூட பிடிச்சி இழுத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம இதை வந்து என்ன கலரில் போட்டிருக்கோமோ அதே கலரில் த்ரெட்டு வச்சு கட்டிடணும் இப்போது வந்து கொஞ்சம் கீழே இறக்கி கட்டிக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் நான் கீழே இறக்கி கட்டியிருக்கேன் இது போல் நீங்கள் கட் கட்டிட்டதுக்கு அப்புறமா அந்த ஒயிட் கலர் த்ரெட்டை விட்டுட்டு அந்த ஆரஞ்ச் கலரில் இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற அந்த த்ரெட்டை மட்டும் நீங்கள் வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க சிசரில் கொஞ்சம் ரொம்ப லாங்காக கேப் இட வேணால் கொஞ்சம் குட்டியாகவே கேப் இட்டுக்கோங்க ஏன்னா அப்போ தான் அந்த கேப்க்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இன்னும் இன்னுமே இது வந்து பார்த்திங்கன்னா லாங்காக தான் இருக்குது இன்னும் இங்கே பக்கத்தில் ரொம்ப கொஞ்சம் ரொம்ப ஒட்ட ஒட்ட வேணால் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் விட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா ஃபுல்லாக அழகாக இருக்க மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து ஒரு சாண்டாவோட அப்ஸ்ட்ராக் மாதிரி தான் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இப்போ பாருங்கள் நான் கட் பண்ணிட்டேன் இது கட் பண்ணதுக்கப்புறமா இதை மாதிரி ஒரு உள்ளனில் வந்து ஒரு பால் செய்வாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு பால் மாதிரி ஒயிட் கலரில் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அது அட்ராக்டிவாக இருக்கும் ஸோ அதை மாதிரி நான் பண்ணி க்ளூ கன் போட்டு ஸ்டிக் பண்ண போகிறேன் இதில் இது வந்து ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து கார்லேண்ட் மாதிரி தொங்க விடலாம் மரத்தில் கூட தொங்க விடலாம் கொஞ்சம் டெக்கரேட்டிவ் பர்பஸ்க்காக இந்த இது பண்ணுறோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த கிறிஸ்மஸ் சாண்டாவோட ஃபேஸ் வந்துடுச்சு இதில் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஐஸ் வந்து விற்குது இல்லையா ரெடிமேடாக இதுவே கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக தான் இருக்குது என்கிட்ட வந்து பெரிய சைஸ் தான் கிடச்சிது எனக்கு இந்த ஐயு நீங்கள் வந்து இதோட கொஞ்சம் குட்டி சைஸாக இருக்கிறது எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் இது இன்னும் க்யூட்டாக இருக்கும் இது கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக தான் எனக்கு கிடச்சிது இப்போ இதை வந்து நம்ம ஃபெவிகால் அப்ளை பண்ணி ஸ்டிக் பண்ணிக்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் ரெண்டுத்தையுமே ஸ்டிக் பண்ணிக்கோங்க அது போல் இப்போ பாருங்கள் நான் ரெண்டுத்தையுமே ஸ்டிக் பண்ணிட்டேன்
ஸ்டிக் பண்ணதுக்கப்புறமேட்டுக்கா அதுக்கு வந்து மவுத்துக்கு வந்து நான் ஒரு கலர் பேப்பர் ஆரஞ்ச் கலரையே கட் பண்ணிவிட்டேன் ரவுண்டாக சர்க்கிள் கட் பண்ணிங்கன்னா அதை ஹாஃபாக அதாவது செமி சர்க்கிளாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது ரொம்ப ஒரு மாதிரி க்யூட்டாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து ஆனால் தேர்மாக்கோல் பால்ஸ் கூட ஃபஸ்ட்டு வைக்கலான்னு ட்ரை பண்ணேன் பட் அது அந்தளவுக்கு சூட் ஆகலை இதுக்கு ஸோ அதனால் நீங்கள் இது போல் வந்து சார்ட் பேப்பரை கட் பண்ணி ஸ்டிக் பண்ணிக்கோங்க கலர் பேப்பரை இப்போ பாருங்கள் நீங்கள் வந்து பிங்க் கலர் ரோஸ் அந்த மாதிரி கூட பண்ணலாம் ரெட்டு கூட வைக்கலாம் இன்னும் க்யூட்டாக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இது ரொம்ப க்யூட்டாக ஒரு சிம்பிளாக ஒரு சாண்டா ரெடி ஆகிடுச்சு நமக்கு இப்போது இதை வந்து நீங்கள் அழகாக தொங்க விடலாம் இது இப்போ பாருங்கள் ரொம்ப அழகாக இருக்குது இது பார்க்கவே எங்கே வேணாலும் நீங்கள் வந்து இதை கட்டி தொங்க விடலாம் இதுதான் இதுவோட இதுவாக இருக்கு நெக்ஸ்ட்டு சாண்டா பண்ணுறதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு டைப் ஆஃப் சாண்டா பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் டைப் கலர் பேப்பர் எடுத்துருக்கிறோம் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கொயரில் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு சைடு வந்து ஆரஞ்சாகவும் ஒரு சைடு ஒயிட்டாகவும் எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை ரெண்டாக மடிச்சுக்கோங்க அதாவது டயக்னலாக வடிச்சு வச்சுக்கிட்டு மடிச்சுக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் இப்போ நான் டயக்னலாக வச்சு மடிச்சிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு இங்கேருந்து இப்போ ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்கொயர்லேருந்து இங்கே மேலே மேலே இப்போ மடிச்சுக்கோங்க இப்போது அதுக்கப்புறமேட்டுக்கா இப்போது இந்த சைடில் மடிச்சுக்கோங்க லெஃப்ட் டு ரைட் ரைட் டு லெஃப்ட் அந்த மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் மடித்தாச்சு இப்போ இது மடித்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஃபோல்டு கிடைக்கும் ஒரு இதில் வந்து மொத்தம் வந்து நாலு ஸ்கொயர் மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும் ஒரு ரெண்டு ஸ்கொயர் வந்து எம்டியாகவும் இன்னும் ரெண்டு ஸ்கொயரில் ஒரு நடுவில் ஒரு லைன் மாதிரி வரும் இப்போ வந்து இந்த ஒயிட் சைடு திருப்பி வச்சுக்கிட்டு அந்த டயக்னலாக வந்துச்சு இல்லையா நடுவில் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு வ வர மாதிரி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா கீழே இருந்து மேலேயும் அப்புறம் வந்து ரைட்டில் இருக்கத்தையும் சென்டருக்கு கொண்டு வர மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க இப்போ நான் எப்படி மடிக்கிறேனோ அது போல் இப்போ பாருங்கள் இதை மாதிரி நான் மடிச்சுக்கிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு மடித்ததுக்கப்புறமா இப்போ ஆரஞ்ச் சைடு எடுத்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி தெரியும் ஆரஞ்ச் சைடில் நம்மளுக்கு க்ராஸ் க்ராஸாக தெரியும் நடுவில் சென்டராக வர கோடு தான் நம்மளுக்கு வந்து மெயினாக ரெஃபரன்ஸாக வச்சுக்கணும் இப்போ பாருங்கள் நான் அதை தான் ரெஃபரன்ஸாக வச்சு பண்ணுறேன் இப்போ அங்கேருந்து நீங்கள் ஹாஃபாக வந்து அந்த ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் மடிச்சிடணும் ஆ அதுக்கப்புறமா அந்த ட்ரையாங்கிளில் அந்த எண்டு இருக்கு இல்லையா பேஸ் இருக்கு இல்லையா அது வரைக்கும் ஒரு குட்டி ட்ரையாங்கிள் மடிக்கணும் இப்போ பாருங்கள் அங்கேருந்து ஒரு குட்டி ட்ரையாங்கிள் அது கீழே ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப் இருக்கும் அந்த ஷேப்புக்கு நீங்கள் மடிக்கணும் அதுக்கப்புறமா அங்கேருந்து இன்னொரு ட்ரையாங்கிள் மடிக்கணும் அதாவது ஒரு மூணு ட்ரையாங்கிள் மடிக்கணும் அது போல் ஸோ மூணு ட்ரையாங்கிள் மடித்ததுக்கப்புறமா அந்த ட்ரையாங்கிளை இப்படி அதுக்கு மேலே வர மாதிரி மடிக்கணும் இப்போ பாருங்கள் இருங்க நான் காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் இதை வந்து இங்கேருந்து இப்போ மடிச்சிருந்தது இல்லையா அந்த மடித்ததுலேருந்து இப்படி ஒரு மடி மடிச்சுட்டு எடுத்துடணும் அதுக்கப்புறமா இப்போ பின்னாடி திருப்பினீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் இதில் வந்து என்ன பண்ணணும்னா இங்கே ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுது பாருங்கள் அந்த பாக்ஸ் மாதிரி வர இடத்துல இப்படி பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் அதை வந்து இன்வெர்டில் இன்செர்ட் பண்ணாவே அது உள்ளே வந்துடும் ஸோ இப்போ இது போல் இன்செர்ட் பண்ணிங்கன்னா நடுவில் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்கொயரை வந்து க்ரியேட் ஆகும் அந்த லைன் வச்சுட்டு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்முக்கு வரும் அதாவது அந்த சாண்டாவோட ஃபேஸ் வர மாதிரி வரும் இங்கே பாருங்கள் இதுதான் நம்மளுக்கு ஃபேஸாக வரப்போகுது அந்த கேப் வருது இல்லையா கேப் ஃபேஸ் வர மாதிரி ஒரு ஏரியா வந்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறமா இதை வந்து ஹாஃபாக இப்படி ட்ரையாங்கிள் ஷேப்புக்கு மடிச்சுக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் இப்போ நான் மடிக்கிறேன் இல்லையா அதே போல் ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்புக்கு மடிச்சுக்கோங்க அது ஃபுல்லாக இப்போ வந்து கவர் ஆகிறமே மடிச்சுக்கிட்டதுக்கப்புறமா ஆல்ரெடி நம்ம கேப் இருந்தது இல்லையா அதுக்கு கீழே இருந்து கொஞ்சம் கேப் தள்ளி ஒரு அதாவது ஒரு மினிமம் டிஸ்டன்ஸில் ஒரு கேப் தள்ளி இது போல் மடிச்சுக்கோங்க ஒரு ட்ரையாங்கலை இது போல் மடித்ததுக்கப்புறமா இன்னொரு ட்ரையாங்கல் அதிலருந்து குட்டியாக ஒன்று மடிங்க அதாவது அந்த டாப் எண்டுக்கு வர மாதிரி கேப்போட எஜ் இருக்கு இல்லையா அதை தொடுற மாதிரி ஒன்று மடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து கீழே இப்படி ஒரு பேஸ் மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இப்போ நல்லா தெரியுது இல்லையா இது போல் மடிச்சுக்கோங்க இப்போ மடித்ததுக்கப்புறமா இப்போ திருப்பிட்டு இந்த ட்ரையாங்கிள் இருக்கு இல்லையா இந்த ட்ரையாங்கிளோட எஜ்ஜை வந்து சென்டருக்கு கொண்டு வர போகிறோம் இந்த சென்டருக்கு கொண்டு வந்துட்டு இது போல் இப்போ நம்ம ஃப்ராக்லாம் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த ஃப்ராகுக்கெலாம் மடிக்கும்போது எப்படி இருமோ அதே போல் மடிச்சுக்கோங்க இப்போ இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் வந்து ஃபோல்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த ஃபோல்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இது மாதிரி ஒரு ஸ்கொயர் மாதிரி இருக்கும் அந்த ஸ்கொயரை வந்து டயக்னலாக வச்சுக்கினா இப்படி தானே இருக
நான் ரெண்டு சைடுமே வந்து ஃபோல்ட் பண்ணுறேன் இது ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் இந்த கிராஃப்ட் பண்ணும்போது பார்க்கும்போது தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் பட் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சிம்பிள் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் இந்த கிராஃப்ட்டு இப்போ இது பாருங்கள் இப்போ உங்களுக்கு மேலே ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரியும் கீழே வந்து ஒரு கோன் ஷேப்லேயும் இருக்குது இப்போ மொத்தமாக பார்த்திங்கன்னா கோன் ஷேப்பில் இருக்கியா அங்கே மேலே இருக்கிறத வந்து இப்போ மடித்து ட்ரையாங்கிள் மாதிரி அந்த எஜ்ஜை வந்து இந்த சென்டருக்கு கொண்டு வரணும் இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு வந்து சாண்டா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் வந்து ஸ்டிக் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸ்கெட்ச் யூஸ் பண்ணாதீங்க ஸ்டிக் பண்ணி யூஸ் பண்ணி ஐஸ் அண்ட் பட்டன்ஸ்லாம் வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் வந்து கரெக்டாக அந்த சாண்டா மாதிரி வந்துடுவீங்க பாருங்கள் இப்போ வந்து ரெண்டு ஐஸையும் வச்சுக்கோங்க இப்போ ஐஸ் வச்சுட்டு அதுக்கு கீழே வந்து பட்டன்ஸ் மாதிரி ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் பட்டன்ஸ் வச்சுட்றேன் இப்போ இதை வந்து கொஞ்சம் தூக்கிட்டு இருக்குன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இதை வந்து ஃபெவிகால் அப்ளை பண்ணி கூட ஓட்டிடுங்க இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு சாண்டா வந்துடுச்சு ஸோ அதனால் இப்போ நான் வந்து ஃபெவிகால் அப்ளை பண்ணி இதை வந்து ஸ்டிக் பண்ண போகிறேன் பேக் சைடில் பேக் சைடில் அந்த தூக்கிட்டு இருக்கிறத வந்து நீங்கள் பண்ணிட்டிங்கனாவே போதும் இல்லாட்டினா நீங்கள் வந்து செல்லோ டேப் கூட யூஸ் பண்ணி ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம் இங்கே இப்போ பாருங்கள் இதை வந்து நீங்கள் ஃபெவிகால் அப்ளை பண்ணி ஓட்டிக்கோங்க இது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இதையும் நீங்கள் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு பண்ண சாண்டா மாதிரியே பண்ணிவிட்டு இதே மாதிரியே பண்ணிவிட்டு இதையும் நீங்கள் வந்து அழகாக தொங்க விட்டிங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஒரு ட்ரீயில் இல்லை கார்லேண்ட் மாதிரி இதை மாதிரி நிறைய செஞ்சு கார்லேண்ட் மாதிரி கூட பண்ணலாம் இதை இது இன்னும் அது வந்து டெக்கரேட்டிவாக இருக்கும் அது கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு க்யூட்டாக ஒரு சாண்டா ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்க